പെണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ട് ത്രോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചേട്ടന് ഇനി കമ്മിറ്റഡ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ എന്തായാലും ഗേൾ ഫാൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഞാന് നോക്കുന്നെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് മാത്രമേ നോക്കൂ പുറത്തോട് നോക്കൂല ഭാവിയിൽ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെണ്ണ് ിഷ്ടമാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ വന്നിട്ട് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയില് വന്നിട്ട് എന്തോ ആരോ ഗേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓ നീ ഗേ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നീ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുത്തെ തൊപ്പിടേന്ന് അപ്പൊ ചെറിയതല്ലാത്തൊരു പണി കിട്ടി കൊറേ പേര് കാലയാകാൻ തുടങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്ന് പേര് മാഹി വയസ്സ് മുപ്പത് നക്ഷത്രം മൂലം ാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂട്യൂബ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടക്കി വാഴുന്ന ഒരാളാണ് ഇവർ ഇയാളുടെ വീഡിയോസ് ഇട്ടാൽ തന്നെ മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് വ്യൂസ് ആണ് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും ഹാർട്ട് ത്രോ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹിഫ്രാസ് വെൽക്കം ടു ദി ഷൂ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം വിശേഷം എന്താ സുഖം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം 1 മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ആവാറാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതെ അതെ ഇപ്പോ 900 സംതിങ് ആയി ഇനി 1 മില്യൺ ഓട്ട് റീച്ച് ഓക്കെ വലിയ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ പക്ഷെ ഭയങ്കര പാവത്തിന് പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കും രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാ വന്നേ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വീഡിയോസിനും നല്ല രീതിയിൽ റീച്ചും സാധാരണ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഫെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കമൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസിൻ്റെ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഓ ഈ കാശ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അടിപൊളി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരേ പോലത്തെ അടിപൊളി കമൻസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് അധികം ബോയ്സാ സപ്പോർട്ട് ഗേൾസ് കുറവാ ബോയ്സ് ആണ് അധികം സപ്പോർട്ട് അത്ര അവരുടെ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ മെയിൻ വേണ്ടത് അതെ കറക്റ്റാ എല്ലാ വീഡിയോസിലും സിംഗിൾ വീഡിയോസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലെ കൊറേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇതും കൂടി ആ വീഡിയോസിൽ കാണാനുണ്ട് സ്ഥലം കാസർഗോഡ് അല്ലേ സ്ഥലം കാസർഗോഡ് ആണ് മാത്രം എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായാലും വിളിച്ച അപ്പൊ തന്നെ ഓടി വരും അവരെ മാത്രം ഇടയ്ക്കിടക്ക് അവരെ പോയിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരും രാവിലെ തന്നെ പല്ല് തേച്ചിട്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ശരിക്കും നല്ലൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വീഡിയോസിനും ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സിന്റെ ഒരു റീക്രിയേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ സെയിം ആ സ്റ്റേജും ആ ഡാൻസ് ആ സെയിം വൈബ് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിടാം ും 
എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സെയിം ആ സാധനം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആരെ ഇതൊക്കെ ഐഡിയ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ആർഡിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പൊ അത് കുറെ റീച്ച് ആയി പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ വില്ലൻസ് ഇല്ല നമ്മളെ ആർഡിക്സിന്റെ വില്ലൻസ് അപ്പൊ അവരെനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൾ ചെയ്തിട്ട് കുറെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യണം എനിക്ക് നിന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുറെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തന്നു അപ്പോ ആ സപ്പോർട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് രണ്ടാമത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാന് കിട്ടിയത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് അവൻ പറയും നമുക്ക് അത് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ സെറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത് പക്ഷെ ആ സെയിം അതെങ്ങനെ ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ ആരെ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അമ്മാതിരി വെറും കിടു സാധനം ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ജേണി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ മില്യൺ ആകാറായി നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടിക്ടോക്കിന്റെ ടൈമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ടിക്ടോക്ക് പോയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലാതായി അപ്പോ ഞാൻ മുമ്പ് ആൽബം ചെയ്തോണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ സോങ് ആൽബം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി പിന്നെയാണ് റീൽസ് വന്നത് അപ്പൊ റീൽസിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ റീച്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാത്തിനും ഫാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പം കണ്ണിന്റെ ആക്ഷൻസിന് കുറെ കമന്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കണ്ണ് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആണ് ഇത് ആരെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ സ്വന്തമായിട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സജഷൻസ് തരാറുണ്ടോ ഇല്ല കുറെ പേര് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിനെ കളിയാക്കും അത് ഭയങ്കര ഇല്ല പിന്നെ കുറെ പേര് നല്ലത് പറയും അപ്പോ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ വളർത്തി 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 ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്താ പോയി കാരണം എന്നെ അറിയുന്നത് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വെച്ചാൽ അതെ അതെ അതൊരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയി പോയി ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് ചിലപ്പോ മുടി വെട്ടിയാ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും മുടി വെട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലില്ല മുടി വെട്ട് കളിയില്ല ഫുൾ ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ആ സമയം മുതൽ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഈ ഒരു ലുക്കും അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ വൈറലായത് തൊപ്പിയും ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനത് ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഇതേപോലത്തെ സെയിം സാധനം ഡയമണ്ട് ചെയിൻ അതേപോലെ ഇത് ആ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ റേറ്റ് ഇത് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് എഴുപത് ദറം കൊടുത്ത് വാങ്ങി എഴുപത് ദറം പറയുമ്പോ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇൻസ്റ്റയിലിങ്ങനെ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ദുബായിലായിരിക്കും ചില സമയത്ത് നാട്ടിലുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് എന്താണ് പരിപാടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ദുബായിലാണ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫുൾ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഇല്ല ദുബായിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷാദുലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് പോവും വരും അവനിങ്ങനെ വിളിക്കും വന്നിട്ട് കറങ്ങിട്ട് ഒക്കെ പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് വരും പിന്നെ അവൻ നാട്ടിൽ വന്ന ചിലപ്പോ അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നാല് പേരുണ്ട് നമ്മള് ആ നാല് പേര് ഒരു ബോണ്ടാ സംഭവം ഓക്കെ ഇപ്പം കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ശരിക്കും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈല് കൊണ്ടുവരുന്ന ടീംസ് ആണ് കാസർഗോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഡ്രസ്സുകൾ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അത് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് മുഞ്ചന്മാരെ കണ്ടുക്ക ആ ഒരു സ്കീം ഒക്കെ ഇല്ലേ ശരിക്കും എന്താ കാസർഗോഡ് ചെക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈലും യുണീക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈലും അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എന്താ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു രഹസ്യം ഇല്ല ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഉള്ളത് മാത്രമേ അറിയൂ കാസർഗോഡ് ആണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ലാംഗ്വേജ് കേട്ടിട്ട് കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഞാൻ അധികം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ്
ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ വരും ക്രീമിന്റെ മാത്രം അത് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കും ഒരു പ്രൊമോഷൻ ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ തിരക്കാറില്ല ഈ നിങ്ങളുടെ ആ കാസർഗോഡ് ചെക്കന്മാരുടെ രഹസ്യമാണോ ഇങ്ങനെ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഒക്കെ എല്ലാരും നല്ല വെളുത്ത് തൊടുത്തിരിക്കും തക്കാളി പോലെ കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഇത് മെയിൻ ദുബായ് ദുബായിലായിപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെ മെയിൻ അവിടുന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നു പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു വൈറ്റനിങ് ക്രീം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അതിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇല്ല അതൊരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഇട്ട് ഇട്ട ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നതാണ് വൈറ്റനിങ് ക്രീമും പല ഡിസീസുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റില്ല അതിനെ പ്രൊമോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഞാൻ അത് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കാൻ ടൈം ആയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒഴിവാക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സാധനം വരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴും പ്രൊഫൈൽ അത് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബിസിനസ് കിറോർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗേൾസ് ഫാൻസ് കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിലാണ് ലുക്കും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ ചേട്ടന് ഇനി കമ്മിറ്റഡ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ എന്തായാലും ഗേൾ ഫാൻസിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും സിംഗിളാണ് പിന്നെ കുറെ വരാറുണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് അതിനോട് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ലവിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്താ തേപ്പ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ സിംഗിളാണ് ഇല്ല തേപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് മാത്രം നോക്കും പുറത്തോട് നോക്കൂല കാസർഗോഡ് അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കാസർഗോഡ് അവിടെ തന്നെയാണ് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ആരും നോക്കാറില്ല കുറവാണ് ആണോ ശരിക്കും കാസർഗോഡുള്ള ആൾക്കാർ കാസർഗോഡ് തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ മാത്രേ നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ച് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അധികവും അവിടെ അധികവും അങ്ങനെയാണ് കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ് പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല കുറവാണ് ആണോ മീൻസ് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര സുന്ദരിമാരാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ഉണ്ടോ കാരണം ഇത് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വരും അതെന്താ ബാക്കിയുള്ള നാട്ടിലെ പെൺപിള്ളേരും കുഴപ്പം ഇല്ല എല്ലാ നാട്ടിലെ പെൺപിള്ളേർ കൊള്ളാൻ മാത്രം എല്ലാവരും പറയുന്നത് കാസർഗോഡത്ത് മുഞ്ചന്മാരുണ്ട് മുഞ്ചത്തികളുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല സംഭവം എന്താ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒരു മഞ്ചത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് തെളിവില്ലല്ലോ പ്രപ്പോസൽസ് എന്തായാലും വരുമായിരിക്കും എങ്ങനെ വരുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ത്രൂ ആണോ നേരിട്ട് എനിക്ക് കാണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് ഇല്ലില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കുറവാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല വാട്സാപ്പിൽ വന്നാൽ നമ്പറൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചു വരും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ആൽബത്തിൽ മുമ്പത്തെ ഒരു ആൽബത്തിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ തപ്പി പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മെസ്സേജോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ അയച്ചോണ്ടിരിക്കാ മെസ്സേജസും അത് ആ അല്ല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ലാത്തേക്കാത്തേക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഫാൻ മൊമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ വന്ന് തിരിച്ചെറിയുന്ന മറ്റേ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന നിക്കല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണെന്നൊക്കെ ഇല്ല ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കൊക്കെ നടക്കും കൊച്ചിയിൽ കാസർഗോഡ് അതൊന്നും നടക്കൂല കെട്ടിപ്പിടുത്തം കൊച്ചിയിൽ മാത്രം കാസർഗോഡ് ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മള് റോഡ് സൈഡ് നിന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് മിണ്ടിയാൽ തന്നെ കുറെ പേര് വന്ന് ചോദിക്കും ആരാ എന്താണെന്നൊക്കെ അതെ കാസർഗോഡ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ക
നിങ്ങളൊന്ന് <laughs> നോക്കി <laughs> 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 ും ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓക്കെ മെസ്സേജ് ഓക്കെ വരുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി പറ ഭാവിയിൽ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്റെ കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരണം ഒരു വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ഇല്ല ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാത്രം മതി ഹിഫ്രാസിന്റെ കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരണം ഈ എങ്ങനെ ഇതായത് തട്ടുവിട്ട മൊഞ്ചത്തികളൊക്കെയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആണല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗേൾസ് നിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അതിൽ പല ഇപ്പം മോഡേൺ ഡ്രസ് ഉണ്ട് ചുരിദാർ ഉണ്ട് തട്ടുവിട്ട കുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പല ഡിഫറെന്റ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഉള്ള പിമ്പിള്ളേര് നിക്കാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹിഫ്രാസ് നോക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിനായിരിക്കും തട്ടുവിട്ട കുട്ടികൾക്കാണ് മുൻഗണന കാസർഗോഡാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ വേണം ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ എന്നെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യണം ഞാനില്ലേ കൊറേ നാളായിട്ട് ഈ മറ്റേ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ കണ്ടോണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പൊ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മുമ്പ് തന്നെ നീ ലു ദുൽഖറിന്റെ വീട് കെട്ടിപിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട മാത്രം എന്തായെങ്കിലും ചെല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി യെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ വേണ്ടില്ലല്ലോ ഇതേപോലെ നാളെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് ആശ്രദ്ധിക്കൂലേ ഇല്ലാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ പക്ഷെ എന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്തത് ഒന്നും പറയരുത് അവരുടെ കാണരുത് ഇവരെ കാണരുത് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത് ഇവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഓക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മുമ്പ് നിന്റെ ബന്നല്ല കയറില്ല ഇപ്പൊ കയറോ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന 
അത് മനസ്സിലായി അപ്പോ പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മഞ്ചന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും കെട്ടിപ്പിടിക്കും പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ തന്നെ ഞാനിഷ്ടമുള്ളിപ്പിടിച്ചു അറിഞ്ഞ <laughs> 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഈ അടുത്തല്ല കുറച്ച് മുന്നേ വേറെന്തോ ഒരു ഗോസിപ്പാണോ അത് ശരിക്കും ഉണ്ടായതാണോ എന്തോ തൊപ്പിയുടെ ലൈവിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂന്നോ അങ്ങനൊക്കെ അല്ല തൊപ്പി വന്നിട്ട് ലൈവ് വന്നിട്ട് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ അറിയില്ല സംഭവം ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും പഠിച്ചു തരും ആ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ഇനി ആരുടെ മുന്നിൽ നാണം കഴിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ പറ ഇനി ശരിയാ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു വേർഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ആ ഓക്കെ അപ്പോ വന്നിട്ട് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ തന്നിട്ട് ആ അതിന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ അടയിൽ വന്നിട്ട് എന്തോ ആരോഗ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെ വീഡിയോ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല അത് അവന് മനസ്സിലായില്ല സംഭവം എന്താ അവൻ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ മാത്രം മനസ്സിലായത് അവൻ ഗേനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ തമാശ ആക്കിട്ട് ഓ നീ ഗേ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നീ എന്താ റിപ്ലൈ കൊടുത്തേ റിപ്ലൈ ഞാൻ തല കാട്ടിങ്ങ എനിക്കറിയില്ല സംഭവം അവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തലയിൽ പോയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വീട് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് നിന്നെ കളിയാക്കിയതാണെന്ന് അവൻ എന്നിട്ട് ആ ചോദിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പോയിട്ട് അന്ന് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നീ തല ആട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അവൻ എന്തൊക്കെ ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് പോയി അതിന് ഞാൻ തല ആട്ടി ഇതിന്റെ വാശിക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രപ്പോസൽ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആരും നിന്നെ അങ്ങനെ പറയില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നണു തൊപ്പി വീട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വയർ എയറിലായിരിക്കല്ലോ അപ്പൊ ഈ നാട്ടുകാരും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ ട്രോൾസ് അങ്ങനെ കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊങ്കാല തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് മെയിൻ ട്രോൾസ് വരുന്നത് എനിക്
അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് കൊറേ പേര് വന്നു എന്തൊക്കെ വന്നു മറ്റേ നമ്മളെ ജയസൂര്യന്റില്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ കാണിക്കണ്ട ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കൊറേ വന്നു ഓ അങ്ങനത്തെ ട്രോൾസ് മീൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേ നാട്ടുകാരൊന്നും പറയൂല നമ്മളെ അടുത്തറിയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവര് കളിയാക്കും ആണോ നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയൂല നാട്ടുകാർ എന്റെ നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ല അത്ര ഇതല്ല കുറവാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നണു അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ശത്രുത വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏ ഇല്ല നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഭയങ്കര അവനെ വിളിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും ഞാനും വിളിക്കും അതോടുകൂടി നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പം എത്ര ഏകദേശം ഇപ്പൊ തന്നെ അരി വിറക്കി കുറച്ച് അതേപോലെ എത്ര ടേക്സ് ഒക്കെ പോവാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെന്റിമെന്റൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പോ എന്റെ റീൽസ് എത്ര എത്ര മിനിറ്റ് ആവുണ്ടാവോ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന എപ്പോ അറിയോ രാവിലെ ഇറങ്ങും വൈകിട്ട് തീരും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാവിലെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആണ് തിരിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ ഡി എക്സിന്റെ അത് നൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു എന്നും ശരിക്കും അത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് സെറ്റിട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതെ അതെ ഞാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മുഴുവൻ ഉത്സവം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് എടുത്തി ബിരിയാണി ഇപ്പൊ തരാം ബിരിയാണി ഇപ്പൊ തരാം ചോറുണ്ട് ചോറുണ്ട് വന്നിട്ട് നിർത്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി സ്റ്റേജ് ഇട്ട് സൗണ്ട് ഇട്ട് മിനിച്ചർ ഇട്ട് പാർലി കളർ ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഇട്ടത് ഞാൻ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് മെയിൻ അതിൽ കളറിംഗ് ഒക്കെ കാണാനോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കുറെ മിനിച്ചർ ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ട് കുറെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വന്നു സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര വലിയ സെറ്റാ അവര് പറയുന്നു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചെറിയ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും വലിയ സെറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ പറയും ഇപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര എഫേർട്ടാണ് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർമൽ വീഡിയോനേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഈ ആർ ഡി എക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇടാനും ലൈറ്റ് ഇടാനും ഒക്കെ അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ എത്ര എക്സ്പെൻസ് ആയി ശരിക്കും ഈ ആർ ഡി എക്സിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് മാത്രം അതിന് ലൈറ്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പതായിരം രൂപ ഒക്കെ ചെലവായി ആണോ പിന്നെ ഞാനും നോക്കാറില്ല കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ആവണം ക്വാളിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ ആ മറ്റേ അവർ ആ ഡെക്സിന്റെ ആ വില്ലൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു അവര് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് മാത്രം ഇപ്പൊ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാ ഈ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോക്ക് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതേപോലെ ക്യാഷ് ഇറക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അത് മെയിൻ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ക്യാമറ ക്യാമറ മാത്രം നമ്മൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അവൻ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുത്താൽ വാങ്ങില്ല കാരണം അത്ര ചങ്കിലാ ഉള്ളത് അപ്പോ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ അവന് ദേഷ്യം വരും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ അല്ല സുറത്ത് കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തു ഇപ്പൊ ലിയോ വീഡിയോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഇതും ഭയങ്കര നിങ്ങൾ കുറെ കൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിംഗ് അവിടെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ അവന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമറ പിന്നെ ആൾക്കാര് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വേണം അപ്പൊ അവനോട് സെറ്റ് ആയി തരും അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ ലിയോയുടെ വീഡി
എനിക്ക് ഏതാനും മാത്രം അറിയും വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്ന പിന്നെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചാ കിട്ടൂല നീ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചാ കിട്ടാല മറ്റേ തരട്ടെ ദേ ഒരുമാതിരി മറ്റടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര മതി നീ മറ്റടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത്ര മതി ഇതെന്റെ പുത്തൻ റെയ്ബാൻ ഗ്ലാസാ ഇത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച നിന്റെ കാളിയാ വെട്ടു ഇതെന്റെ പുതിയ വാച്ച് ഇന്ന് ചവിട്ടേന്റെ കാളിനെ വിളിക്കും അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വെക്ക എന്നിട്ട് പെണ്ണെന്ന പേരും അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പെണ്ണെന്ന പേരും എനിക്ക് വിജയ നമുക്ക് എന്താ ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞേ എന്താ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി മിന്നലെ തോന്നാഞ്ഞ ഇനി നമ്മുടെ വേറൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അക്ഷരം ഏതാ മലയാളത്തില് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അക്ഷരം മലയാളത്തില ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും മാ വെച്ച് ഉത്തരം പറയണം ഓക്കെ പേര് മാഹി വയസ്സ് മുപ്പത് നക്ഷത്രം മൂലം ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാ വന്നേ മിഞ്ഞാന്ന് വണ്ടി കയറി വന്നേ ഓക്കെ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ മുട്ടയും ബീഫും ഓ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് ഏതാണോളം <laughs> 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 സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാണാൻ പറ്റി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്താ എന്താ അഭിപ്രായം ഇടക്കിടക്ക് വരണം ഒക്കെ <laughs> 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 Thank you so much for coming and all the very best. One million adikkeetta cinema girl karate. Thank you.